Bueno, quiero empezar dándoles una buena noticia. En un informe publicado por el Banco Mundial hace unos pocos meses atrás, la Argentina lidera el ranking mundial en porcentaje de puestos de trabajo que en los próximos 20 años pueden ser reemplazados por software y robots. Al fin somos líderes en algo. Estamos a la vanguardia mundial en el camino hacia el pleno desempleo. Esta idea de que las máquinas podrían reemplazar el trabajo humano y que los hombres nos dedicaríamos a otra cosa no es nueva. La pensó por primera vez Aristóteles hace casi 2.500 años. Y el proceso de reemplazo tampoco es nuevo. El campo en el siglo XIX empleaba al 80% de la población. Si 80% de las personas no trabajaban en producir alimentos, no alcanzaba para que coma el 100. Y por lo tanto, solo 20% podía trabajar de otra cosa. Un poco más de un siglo después, gracias a las máquinas, a la mejora genética de las semillas, a los fertilizantes, hoy solo 2% de la población trabaja produciendo alimentos y come el 98% restante. En el medio, las personas migraron del campo a la ciudad y empezaron a trabajar en las fábricas, en trabajos repetitivos, muchos de ellos aburridos, donde ya no usaban tanto su, su fuerza física, sino la dexteridad de sus manos, en general en tareas de ensamblaje. Cuando llenamos las fábricas de máquinas, hoy solo 20% de la gente trabaja en manufactura y miramos todos a la ciudad, pero ahora a la oficina, donde ya no usamos ni la fuerza física ni la dexteridad, sino nuestras cabezas. Pero cuando los robots empiecen a reemplazar nuestras cabezas, no queda mucho más tarea para hacer. Sin embargo, hoy vivimos en una gran contradicción. Por un lado, si yo les pregunto a ustedes quiénes son, después de decirme su nombre, probablemente van a decir qué hacen. Soy fulano de tal, gerente de no sé qué en tal empresa, o escritor, o... o sea, somos aquello de lo que trabajamos. Y a la vez, la contradicción es que si les pregunto a ustedes cuál es su día favorito de la semana, casi todos me van a contestar sábado o domingo, salvo alguno que conteste viernes porque le gusta más cuando todavía, si bien está laburando, tiene todo el fin de semana eh, por delante. ¿El trabajo dignifica, como dijo Marx, o es un mal necesario? Lo interesante de este cambio igual es que como las computadoras y los robots pueden, el software y los robots pueden producir aquello que estamos produciendo nosotros, podríamos dejar de trabajar y sin embargo que no haya menos bienes disponibles. Podríamos dejar de trabajar y seguir consumiendo al mismo ritmo actual. Esto no es un cambio que necesariamente implique eh, dejar de, de, de tener acceso a bienes. Lo que sí implica, y es muy profundo, es romper esta relación absolutamente unívoca que hubo hasta acá entre trabajo e ingreso. El ingreso es la remuneración por el trabajo. Si vamos a atar el ingreso al trabajo, básicamente, obviamente, uno no va a disponer del dinero para comprar esos bienes que las computadoras fabriquen. Esta idea tan loca de pensar que uno simplemente pueda recibir un ingreso por el mero hecho de existir y no como contrapartida del trabajo, está siendo discutida en muchos lugares. Varios países europeos están en este momento discutiendo programas de ingreso universal, donde ya no es una asignación universal por hijo o por pobreza, es una asignación universal por el mero hecho de existir. Toda persona, por el mero hecho de existir, tiene derecho a percibir un ingreso que no es en remuneración por ningún trabajo. En 1930, en plena Gran Depresión, el economista británico John Maynard Keynes escribió un ensayo precioso que se llama Perspectivas económicas para nuestros nietos, donde él se preguntaba cómo sería el mundo del 2030. En ese ensayo, Keynes hace tres grandes predicciones. La primera es que él creía que para el 2030 ya habríamos solucionado el problema económico. El problema económico es el problema de la escasez. Él, Keynes pensó que para 2030 los bienes iban a ser absolutamente abundantes. La segunda predicción que hizo Keynes es que él creía que cuando ese momento llegara iba a ocurrir una reducción en el deseo de los seres humanos por los bienes materiales. Les leo una cita. Dice Keynes, cuando la acumulación de riquezas ya no tenga importancia social, podremos dar a la motivación por el dinero su verdadero valor. La tercera predicción de Keynes es que él no se imaginó que pudiera existir un mundo de abundancia de bienes en el que existiera desigualdad. Él pensó que el nivel de vida iba a ser muy elevado para todos. La realidad parece ir en camino a cumplir la primera predicción de Keynes, pero por ahora las otras dos parecen bastante desacertadas. Y en realidad depende de nosotros, hoy, cumplir las otras dos predicciones de Keynes. Por un lado, vivimos en una situación donde, a pesar de que toda la experiencia 
práctica y la investigación científica demuestra que superado cierto nivel de necesidades básicas, los bienes materiales no incrementan la felicidad de las personas, vivimos atrapados en esta rueda de consumismo que en definitiva tiene más que ver con la acumulación que eh, con la realización. Y por otro lado, aceptamos con muchísima naturalidad enormes niveles de desigualdad, que algunos tengan tanto y otros tengan tan poco. En definitiva, lo que nos queda por delante, o sea, la gran idea que creo que va a cambiarlo todo justamente es esta separación del ingreso y el trabajo, este nuevo mundo con una posibilidad de abundancia para todos, dependerá de nosotros que ese escenario sea una maravilla o una catástrofe. Gracias.